ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎನರ್ಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೋಧಕದ ಉದಾಹರಣೆ ವಜ್ರ ಪಾದರಸ ಕಬ್ಬಿಣ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಅಯರ್ನ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾದರಸ ಕಬ್ಬಿಣ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮೂರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲೋಹಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ ವಜ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುರೂಪ ಇದು ಡೈಮಂಡ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಒಂದು ಬಹುರೂಪ ಇದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಬಹುರೂಪ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಇದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಬಹುರೂಪಗಳನ್ನೇ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ವಜ್ರ ಇಂಗ್ ಮಸಿ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಗ ನೀವು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಅದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೋಧಕ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದೇ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರೆವಾಹಕ ಅರೆವಾಹಕ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ವಾಹಕ ಅರೆವಾಹಕ ಮತ್ತು ನಿರೋಧಕ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಾಹಕ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಾಮ್ರ ಅದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೆವಾಹಕ ಮಾಡಬಹುದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರೆವಾಹಕ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದು ಅರೆವಾಹಕಗಳು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಓಕೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಜ್ರ ಕೊಡದೆ ನಿಮಗೆ ಗಾಜು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಣಗಿದ ಮರ ಒಣಗಿದ ಮರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಹಸಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ಲವಣಗಳು ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾದು ಹೋಗುವುದು ಯಾವುದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ ಇಂಗಾಲದ ಬಹುರೂಪ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀರು 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 ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೋಧಕ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲವಣಗಳು ಅಥವಾ ಆಮ್ಲ ಕರಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೋಧಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೋಧಕ ಅಥವಾ
ಕಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಅದರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗ ಅಥವಾ ಅದರ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಮೂರು ಪೀಸ್ಗಳು ಈ ಥರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಈ ಸಮಾನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿರೋಧ ಕೊಡಬೇಕು ಅದರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ ಹದಿನೈದು ವ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವ್ಯಾಟಿನದ್ದು ಅಂತ ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಮಾನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಐವತ್ತೈದು ವ್ಯಾಟ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಇಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೆ ಮ್ಯಾನರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹವು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದರೆ ಆ ಏಕ ಪ್ರತಿರೋಧ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದೆ ಐವತ್ತೈದು ವ್ಯಾಟ್ ತಗೊಂಡಿದಲ್ಲ ಅದು ಸಮಾನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೋಗಬೇಕಾದದ್ದು ನೀವು ಐವತ್ತೈದು ವ್ಯಾಟ್ನದ್ದು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೈದು ನಿಮ್ಮದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಗಶಃ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಟಾರ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ಮಧ್ಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕೋಲ್ಡ್ ಟಾರ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರಿಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂಶಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ ಒಂದು ನಾನ್ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಲೇಷನ್ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ಭಾಗಶಃ ಡಿಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅನಿಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಿಗೆ ತಣಿತದಲ್ಲ ನಾನ್ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದದ್ದು ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ತಣಿತದೆ ತಣಿತಾ ಬಂದು ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಇದೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮುನ್ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆಯಿತು ಆಗ ಉಷ್ಣತೆ ಅಷ್ಟಿದ್ದಾಗ ಡೀಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಆ ಉಷ್ಣತೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುದಿ ಬಿಂದು ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುದಿ ಬಿಂದು ಇರುವಂತಹ ದ್ರವಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾಗ ಇಂತಹ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುದು ಭಾಗಶಃ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಇಳಿಸುವಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುದಿ ಬಿಂದು ಕುದಿ ಬಿಂದು ಇರುವಂತಹ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಮೂರು ದ್ರಾವಣಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ದ್ರವಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುದಿ ಬಿಂದು ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಲೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಣ್ಣಿನ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ದೋಷವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಸೂರವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಪೀನ ಕನ್ನಡಿ ಪೀನ ಮಸೂರ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು when lens which lens must be used in a spectacle to cure the hypermetropia defect of the eye
ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡು ಹಿಡುಕಿದವರು ನಾನು ಈಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಸರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದದೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇನ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯಾರು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಯಾರು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದವರು ಯಾರು ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಾಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಕ್ಕೊಂಡದ್ದು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ತುಂಬ ಸತಿ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬದಲು ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಆಣ್ವಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇನ್ ಆಯ್ತಾ ಘನ ದ್ರವ ಅನಿಲ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಘನ ದ್ರವ ಅನಿಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಆಣ್ವಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಣು ಅಣುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಣ್ವಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೇಳಿದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವುದಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ದೂರ ಇರುವುದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಅನಿಲ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ತುಂಬಾ ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಕರ್ಷಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಗ್ಯಾಸಿನಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುವುದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುವುದು ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಣುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಕಾಶ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅಣುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಕಾಶ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಕಾಶ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೂರ ದೂರ ಇರುವುದು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಬೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀರಿನದ್ದೇ ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇಂಟರ್ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದು ಇದು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಇದು ಅಣುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅವಕಾಶ ಅತಿ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದು ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಇದು ಮೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದು ನೀರು ಹಬೆ ಮತ್ತೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಇದ್ದದ್ದು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಇರುವುದು ನೀವು ನೀರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾಪದೀಪ್ತ ದೀಪದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಕಾರಣದಿಂದ
another force of 5n acts on the same body from west to east simultaneously then body move towards which direction with which acceleration ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದದ್ದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ನೋಡುವ ಸೀದಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀವರು ಯಾವ ಏಕಕಾಲೀಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಏಕಕಾಲೀಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸೈಡಿನಿಂದ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ದೂಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲೀಯವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಎರಡ ಮೂರ ಎಷ್ಟು ಬಲಗಳು ವರ್ತಿಸುವುದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸಣ್ಣದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಎನ್ ಸಮ ಐದು ಎನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಐದು ಎನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಐದು ಎನ್ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಎಫ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಎ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಐದು ಎನ್ ಹಾಕಿ ಎ ಗುಣಿಸು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಯಾವುದರದ್ದು ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದದರದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಬೈ ಎಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಐದು ಭಾಗಿಸು ಹತ್ತು ಸಮ ಏನು ಬಂತು ಐದು ಭಾಗಿಸು ಹತ್ತು ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದಲ್ವ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಎನ್ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಐದು ಎನ್ ಬಲಗಳ ವರ್ತನೆ ಆದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಿದು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಯೋಡಿನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಇದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಟಮಿನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಇದು ಹೀಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯ ಬದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಟಮಿನ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಪರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಓಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಟಮಿನ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶವೇ ನಾವು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ವಿಟಮಿನ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಎಷ್ಟು ತಿಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಪಾಠ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಟಮಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಜೀವಸತ್ವದ
ಸ್ಕರ್ವಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಹೇಳುದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫೆರಾಲ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಇದು ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಹೇಳುದು ಯಾವುದನ್ನು ಬೋನ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಪಿಜನ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಕ್ಕಿಗೂಡು ತೊಂದರೆ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ನೀವು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಕ್ಕಿಗೂಡು ಎದೆಗೂಡು ಆಗುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳೇ ಎದೆಯ ಮೂಳೆಗಳೇ ಕರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ರಿಕೆಟ್ಸಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತ ಅದು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಇದು ಫಿಲೋಕ್ವಿನಾನ್ ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳೇನು ಅಥವಾ ಈ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಬೇಗನೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವ ವಿಟಮಿನಿನ ಕೊರತೆ ಹೀಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗ ಹಿಮೋಫೀಲಿಯಾವನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಿಮೋಫೀಲಿಯಾ ಬರಿಬೇಡಿ ಅದು ಅನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೊರತೆ ರೋಗ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೊರತೆ ರೋಗ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನೀವು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಓಕೆ ಅದು ರಕ್ತ ಬೇಗನೆ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಯಾವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಅನ್ನು ಕೊಡುದು ಯಾಕೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬೇಗನೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅದೇ ತರ ಮಗುವಿನ ಹೊಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಅನ್ನು ಕೊಡುದು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಕೇಳಬಹುದು ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಓಕೆ ರಂಜಕ ಇದು ಕೊರತೆಯಾದ್ರೆ ಹಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗಲೇ ಆ ಮಗುವಿನದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಹಲ್ಲಾಗಿರ್ತದೆ ಕೊಳಕು ಹಲ್ಲುಗಳೇ ಉಂಟಾಗಿರ್ತದೆ ಬೋನು ಹೇಗೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಬ್ಬಿಣ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ನಾನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಬೇಕು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಆಯೋಡಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಗಾಯಿಟರ್ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಅಹ್ ಏನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಈ ತರದಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಗಾಯಿಟರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಾಮ್ರ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ತಾಮ್ರದ ಕೊರತೆ ಆದಾಗ ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿ ಕಡಿಮೆ ಹಸಿವು ಈ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳದ್ದು ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರುಪೂರಣಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆ ತಿರುಗಿಸುವಿಕೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಉಳುಮೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೆನಿಶ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ರೊಟೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಳೆ ತಿರುಗಿಸುವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳೆ ತಿರುಗಿಸುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಪ್ ರೊಟೇಶನ್ ಏಕದಳ ದ್ವಿದಳ ಏಕದಳ ದ್ವಿದಳ ಅಂತ ಬೆಳೆಸುದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಏಕದಳ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿದಳ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರಜನಕದ ಕೊರತೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶ ಕೊಡುದು ಇನ್ನು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆದ್ರೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುದು ಯಾಕೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ
ಹಾಲಿನ ಕೊರತೆ ಆದರೆ ಅಮ್ಮನ ಹಾಲಿನ ಕೊರತೆ ಆದರೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮರಾಸ್ಮಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಕ್ವಾಶಿಯಾರ್ಕರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ ನೀವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಕೆಪ್ಲರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಡಾಫ್ಲರ್ ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕೆಪ್ಲರ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳದ್ದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬರ್ಬೋದು ಈ ಥರದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಇದೇ ಇದೇ ಕ್ವಶನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕೆಪ್ಲರು ನ್ಯೂಟನ್ನು ಫ್ಯಾರಡೆ ಡಾಫ್ಲರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಪ್ಲರ್ ಅನ್ನು ನಾನೀಗ ತೆಕ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಕೆ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಟನ್ನು ಫ್ಯಾರಡೆ ಡಾಫ್ಲರ್ ಇವರು ಮೂವರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದವರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐನೋ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಕೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್